Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Klimczak. Byłem starym mieszkańcem Grochowa. Okupację spędziłem również na terenie rejonu trzeciego obwodu szóstego. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby pokazać Państwu jeden z zapomnianych cmentarzy na terenie Marysina Wawerskiego. Jesteśmy na terenie parafii świętego Feliksa w Wawrze. Będziemy tutaj bardzo krótko. Jako ciekawostkę możemy Państwu powiedzieć, że w 1939 roku, 22 września, na górze tej wieży, którą za chwilę pokażę, był Adolf Hitler. Potem były tu pielgrzymki żołnierzy Wehrmachtu, ponieważ na górze było ich bożyszcze. Kościół budowany był w latach 1935, a skończony budowa 2008. W 1939 roku na kościół spadło 60 bomb. Długo należało odbudowywać kościół po zniszczeniach wojennych. Zgromadzenie jest tutaj sióstr zakonnych imię imienia Felicjanek. Chciałbym teraz Państwa wprowadzić w temat, który jest naszym przewodnim tematem, zapomniany cmentarz. Jesteśmy na terenie Marysina Weberskiego, na terenie zapomnianego cmentarza, Cmentarz zostaje utworzony 12 listopada 1939 roku. Autorem jest dwóch panów, Józef Tarnas i, <coughs> przepraszam, i Aleksander Zdanowicz. Otwarcie cmentarza nastąpiło dokładnie 12 listopada 1939 roku. Cmentarz jest wojenny. Ostatnie pochówki były na tym terenie w 1945 roku. Po prawej stronie cmentarza jest tablica informująca okres pochówków na tym cmentarzu. Jest to cmentarz wojenny, jak Państwo widzą, 39-45. Są tu żołnierze pochowani którzy polegli w obronie Warszawy w 1939 roku, jest 27 grudzień, o którym wspomniałem. 107 mieszkańców Wawra i Janina, mężczyzn zupełnie niewinnych, mamy rozstrzelanych w Aninie w 1942 roku i ostatnie pochówcy, pochówki to są polscy i radzieccy artylerzyści, którzy polegli w walce o wyzwolenie Warszawy. Są tu również ofiary działań wojennych z okresu okupacji. Przy wejściu na cmentarz, na którym aktualnie jesteśmy, po lewej stronie jest tablica informująca, że cmentarz poświęcony jest również pierwszemu pułkowi Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy polegli w walce o wyzwolenie Warszawy we wrześniu 1944. Zwróćcie Państwo uwagę, że pewne elementy są odkute. Jakie to były elementy, nie wiem. Natomiast podejrzewam, że odkuty został również orzeł Berlinga, o którym za chwilę powiem. Przed wejściem na cmentarz, po lewej stronie, na bloku skalnym, wykuty jest orzeł Berlinga. Niedawno o nim wspominałem. Skąd on się wziął i kto go zatwierdzał? Dla pierwszej dywizji Wojska Polskiego orzeł Berlinga wzięty jest z grobu Hermana z Płocka. Podobno jest to orzeł Piastowski. 
zatwierdzała go komunistka polska, która jest członkiem, przepraszam, była członkiem ZPP, Wanda Wasilewska. Potwierdził to również Berling i cała aparatura komunistów polskich będących w Związku Radzieckim po przeszkoleniu w Puszkino. I jest treść na dole i na górze napis za wolność naszą i waszą. Jest informacja również, że to jest Praga, Warszawa, wrzesień, 44 rok. Do Warszawy wejdą bardzo późno, wejdą w styczniu 1945 roku. Ale należałoby tu jeszcze dodać, że trzeci Korpus Pancerny radziecki został rozbity w połowie sierpnia 1944 roku przez SS Totenkopf, SS Viking i Hermann Gering. Na przedpolach Warszawy, przede wszystkim pod Wołominem, toczy się jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej. Niemcy przegrywają tę walkę, a praktycznie rzecz biorąc, po łuku kurskim armia Mite, czyli środek, jest. Po zakończeniu walk o Pragę z pierwszej dywizji imieniem Tadeusza Kościuszki 1780 żołnierzy zostało wyeliminowanych z walki, z tego 310 ciał. Niemcy stracili ponad 2000 żołnierzy, z tego około 100 dostało się do niewoli. Rozpoczyna się stagnacja frontu. Chciałbym jednocześnie jeszcze dodać, że do tego walca radzieckiego, o którym wspomniałem w operacji Bagration, żeby ten front mógł iść naprzód, codziennie miało dostarczyć zaopatrzenie 100 pociągów i 70 tysięcy samochodów ciężarowych. Samochody ciężarowe ma już Związek Radziecki. Są to popularne sztudry, a dokładnie sztudebakery produkcji amerykańskiej, które dostają w ramach pomocy. Są to konwoje PQ. Jeden z ostatnich konwojów na skutek nieudolności dowodzenia ze strony amerykańskiej uległ likwidacji przez uboty. Był to pekusie kupacji. Po prawej stronie cmentarza, tak jak będę szedł, mamy pochówki żołnierzy z roku 1939. Mamy również pochówki z 1944. Mamy również pochówki rozstrzelanych 27 grudnia 1939 roku mamy również ofiary ludności cywilnej. Bardzo często są to NN z lat 1944. Dalej również są groby rozstrzelanych 27 grudnia 1939 roku. roku. Co jest przed nami? Na czerwonym piaskowcu jest pierwszy mord wykonany przez Niemców, konkretnie czwarta Eisenzgruppen, Meisingera, a dokładnie rozkaz wydał Beutel. Stacjonowała ona w Sochaczewie 
I macie państwo obraz 27 grudzień 1939 rok rozstrzelanych w Wawrze. Autorem pomnika tego przed państwem jest, przepraszam, był Stanisław Zieliński. Oprócz mordów w Wawrze są tu ofiary terroru niemieckiego do roku 1942. Ilość osób pochowanych jest mnie osobiście nieznana, ale zaraz pokażemy pewne elementy cmentarza, na które chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Pod murem cmentarza znajduje się bardzo ekspresyjna rzeźba dwójki harcerzy. Jest kobieta i jest mężczyzna. To jest matka i syn. Ona zginęła od bomby w sierpniu 1944 roku, natomiast on zginął śmiercią tragiczną przy rozbrajaniu pocisków prawdopodobnie w 1945 roku, 26 maja. Po lewej stronie cmentarza są również mogiły. Mogiły są i z jesieni 1944 i ze stycznia 1945. Całość krzyży betonowych na tym cmentarzu podlegała renowacji w 1960 roku. I stan, który Państwo widzą, krzyży betonowych, to 1960 rok. Przy samym murze cmentarza jest już słabo czytelna tablica, która poświęcona jest radzieckim i polskim artylerzystom, którzy bohaterską śmiercią polegli w obronie Warszawy, a przede wszystkim w ataku na Pragę pomiędzy 10 a 15 września 1944 roku. Jeszcze zobacz. Jest jedno miejsce upamiętniające męczeńską śmierć ludzi, Polaków, rozstrzelanych przez Niemców 23 kwietnia 1942 roku. Są bardzo słabo czytelne, wymienione nazwiska. Jest 1 sierpień 1944 rok. Jest po godzinie 17. Odczytam Państwu wiersz Ziutka, obrazujący tamtą sytuację. Tytuł wiersza Dziś idę walczyć, mamo. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane. Serce mi dziś tak cudnie gra. Podkreślam Państwu jeszcze raz, że Józef Szczepański Ziutek żył w latach 1922-1944 i był autorem wiersza Czekamy dziś na Ciebie czerwona zarazo. Kończąc temat pierwszy, zapomniany cmentarz w Marycinie Wawerskim chcieliśmy Państwu pokazać miejsce wiecznego płomienia, który kiedyś, kiedyś palił się tutaj, a pokazujemy aktualnie stan wiecznego ognia. Bez komentarza. To jest tak strasznie dobrze mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku 
za kraj, za honor nasz. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.